ঈদ প্রায় চলেই এসেছে চারিদিকে চলছে তারই আমেজ ঈদ শুধু আনন্দ উপলক্ষই নয় বাঙালি মুসলমানের কাছে এটা এক ধরনের মিলন মেলাও ঈদেলেই মানুষের বাড়ির টানের তীব্রতা চোখে ধরা পড়ে বেশি বিশেষ করে যারা বাইরে চাকরি করেন তাদের এমনই একজন রণকারা পারভিন রণক একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করছেন ঈদ উপলক্ষে অফিসিয়াল ছুটি কয়েক দিনের এবছরের ঈদ তার কাছে যেন একটু আলাদা কারণ চাকরি পাওয়ার পর এটাই প্রথম ঈদ আমি রণকারা পারভিন সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছি বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকে আমার শেষ কর্মদিবস ঈদ উদযাপনের পূর্বে আমি এসেছি এখন আমেরিকান কর্নারে আমেরিকান কর্নার ইউএস অ্যাম্বাসের একটি ইনফরমেশন সেন্টার এখানে আমি আমার ইংলিশ ডেভেলপমেন্টের জন্য প্রায়শে এসে থাকি তো ভাবলাম আমার কমফোর্ট জোনটাতে আজকে আমি একটু সময় কাটিয়ে যাই আমার ঈদ উপলক্ষে কিছু প্রস্তুতি আছে এবং সেই প্রস্তুতিগুলো আমি শেয়ার করবো আপনাদের সাথে পূর্বের ঈদগুলো ছিল আমার জন্য কিছুটা অন্যরকম পরিবারের সবার ছোট হওয়ার কারণে একটু বেশি বোধ হয় স্নেহ এবং আদর পেতাম অপেক্ষায় থাকতাম সেলামি নেবার কিন্তু এখন থেকে ছাত্র অবস্থার পরে প্রফেশনাল লাইফে আসার পরে কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয় এখন পরিবারে আমি বড় ভাগনা ভাস্তা ভাতিজা তাদেরকে নিয়ে ঈদ কাটাতে অন্যরকম একটা আনন্দ হয় আর যাদের সাথে আমার প্রতিনিয়ত দেখা হয় তাদের সাথে দেখা হয় না যাদের সাথে দেখা হয় না তাদের সাথে দেখা হওয়ার একটা সুবর্ণ সুযোগ এই ঈদের ছুটিটা কেনাকাটা বা পার্সোনাল কিছু টুকিটাকি কাজ সেরে ফেলার এটাই এখন সুবর্ণ সুযোগ তো ঈদকে নিয়ে সেটাই ভাবছি যে কি কি কেনাকাটা বাকি আছে কি কি করতে হবে সেরকম একটা প্ল্যানিং চলছে তো দেখা যাক আজকে অফিসের শেষ দিন এরপরে আমরা যেতে পারি শপিংয়ে অনেকগুলো শাড়ি দেখে আমার সকালে পরার জন্য এই শাড়িটি পছন্দ হয়েছে যেহেতু এবার এর একটু গরমে হবে তো ভাবছি যে এই শাড়িটি একটু স্বস্তিদায়ক হবে এরপর আমি এই রাতের জমকালো একটা সাজের জন্য এই শাড়িটি পছন্দ করছি এই শাড়িটি বেশ ডিপ গর্জিয়াস কালার আম্মোর জন্য আসলে শেষ পর্যন্ত এই শাড়িটা পছন্দ হলো তার এই এবং পার্সোনালিটি অনুযায়ী শাড়িটি পারফেক্ট মনে হচ্ছে আর মায়ের শাড়ি মানেই তো মেয়ের শাড়ি তো সেই সুযোগটা হাত ছাড়া না করার জন্য আমি এই শাড়িটা শেষমেশ পছন্দ করলাম এবারের ঈদটা যেহেতু প্রচণ্ড গরম বা তাবতাহ থাকবে সে কারণে বাচ্চাদের গর্জিয়াস পার্টি ড্রেসের পাশাপাশি তাদের স্বস্তির ব্যাপারটাও একটু চিন্তা করতে হচ্ছে তো সে কারণে তাদের পড়ার এবং স্বস্তির জন্য কিছু কটনকে প্রেফার করছি এবারের ঈদের পরপরে যেহেতু পহেলা বৈশাখ আর যেহেতু মধ্যবিত্তের ঈদ সে কারণে একটু দুইটা বিষয় যেন একসাথে করে আমরা উদযাপন করতে পারি সেটা মাথায় রেখেই কেনাকাটা করতে হচ্ছে তো সেই পারপাসকে সামনে রেখে আমি মনে করি যে এই রেড গেঞ্জিটা আসলে দুই অকেশনেই পড়া যাবে আমার কাছে মনে হচ্ছে এই পাঞ্জাবির কালারটা বেশ আই সুদিন আর এই যেহেতু এটা আমি আমার মামার জন্য চুজ করেছি তো এই পাঞ্জাবিটা তার জন্য আমার কাছে মনে হচ্ছে পারফেক্ট হবে
এখন আমি একটা হারবাল এবং একটা অয়েল ম্যাসেজ নিচ্ছি আসলে স্ট্রেস রিলিফের জন্য এটা বরাবরই খুবই একটা কাজের খুবই উপযোগী কিন্তু ঈদের পূর্বে যেহেতু কিছুটা সময় পাওয়া যায় তো সেই উপলক্ষে আসা ঈদ চলে আসলো আবারও তো এবার যেটা হচ্ছে কি যে আমরা একটু আগে থেকেই দেখছি যে ছোট বড় সবাই স্কিন নিয়ে একটু সচেতন হয়তো আবহাওয়ার কারণে মানে এরকম শীত গরমের সন্ধিক্ষণে আমরা ঈদ এর আগে মনে হয় একটা পেয়েছি কিন্তু তখনও মানুষ এত সচেতন ছিল না এবার স্কিন অনেক বেশি ডিহাইড্রেটেড আমাদের সকলের যার কারণে স্কিনের প্রতি কেয়ার মানুষের একটু বেশি ও ইয়ানা ও আমার ভাগ্নি ও ঈদের জন্য মেহেদি দিতে এসেছে আমাদের বাসায় আমাদের মধ্যে অলরেডি একটা উচ মানে ঈদের যে আমেজ সেটা বিরাজ করছে এই হচ্ছে আমাদের পরিবার ওপাশ থেকে আপু দুলা ভাই ভাগনা আর ভাগ্নি আর আমার আম্মু দুলা ভাই এসেছেন ঈদ করতে আমাদের সাথে আমি অস্ট্রেলিয়া সিডনিতে থাকি আমি আসছি শুধুমাত্র এই ঈদ করতে আমার পরিবারের সাথে আমার ওয়াইফ আমার ছেলে ছেলের ডিসেম্বরের তেরো তারিখে হয়েছে শুধু ছেলেটা দেখা এবং ঈদ এই দুইটা পারপাসে আমার সিডনি থেকে আসা এই আমাদের ছোট্ট রসই ঘর যেখানে আমাদের ঈদের রান্নার পূর্ব প্রস্তুতি চলবে বা রান্না বান্না এখানেই সম্পন্ন হবে তো আসলে সারা বছর চাকরি করে সব কিছু গুছিয়ে রাখাটা একটু দুষ্কর হয়ে পড়ে যদিও চেষ্টা করি তো আজকে দেখব যে সব কিছু হাতের নাগালে আছে কি না না থাকলে সেটাকে গুছিয়ে রাখা যেন সেদিন রান্নার পরিশ্রমটা কম হয় এবং পরিপাটি থাকলে রান্না করেও নিজেরও আসলে ভালো লাগে ঈদের দিনে আসলে সত্যি কথা বলতে সারা দিনে সেভাবে ঘোরাঘুরি হয় না সকাল থেকে একটু ব্যস্ততা থাকে রান্না পরিবেশনা আত্মীয় স্বজনের আশা তাদের আপ্যায়ন তারপর একটু ফ্রি হই যখন বিকেল টাইমে তখন দেখা যায় যে আমি এখানে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি তো ইউনিভার্সিটির ফ্রেন্ডের বাসা এখানে কম কিন্তু কলেজ ফ্রেন্ডদের সাথে দেখা হওয়ার তখন একটা সুযোগ হয়ে যায় তারা আবার যেহেতু বাসায় ঈদ করতে আসে তো তখন আমরা সবাই মিলে পরিকল্পনা করে একটা নির্ধারিত প্লেসে সুন্দর একটা সময় কাটাই ছোট বড় সব বয়সীদের মধ্যেই দারুণ আনন্দ বিরাজ করে তবে ছাত্র জীবনের ঈদের আনন্দ ঈদের প্রস্তুতি একদমই আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জাহিদের কাছে জানব তার ঈদের প্রস্তুতি ও মজার খুনসুটির নানা গল্প ঈদের আর মাত্র দুই দিন বাকি এই জায়গাটায় একটা ছাদের নিচে সব কিছু পাওয়া যায় প্রয়োজনীয় জামা কাপড় খাবার দাবার কসমেটিক্স থেকে শুরু করে সব কিছু দেখা যাক ঈদের জন্য কি কেনাকাটা করা যায় এবার অতিরিক্ত গরমের কারণে হাফ কটন শার্টগুলো প্রেফার করছি নেওয়ার জন্য যেহেতু স্টুডেন্ট সেহেতু বাজেটের মধ্যে যেটা হবে সেটা খোঁজার চেষ্টা করছি এবং মন মতো পছন্দ মতো নেওয়ার চেষ্টা করছি ঈদে তো একটা পাঞ্জাবি লাগে পাঞ্জাবিটাই মূলত ঈদে পড়ার জন্য ঈদে নামাজের জন্য একটা সাদা পাঞ্জাবি কেনার জন্য খুঁজছি পছন্দ মতো খোঁজার চেষ্টা করছি
জুতা কিনতে আসলাম পাঞ্জাবির সাথে জুতা অবশ্যই দরকার হয় এই জন্য এখানে আসলাম এবার প্রচন্ড গরম সেই জন্য স্যান্ডেল টাইপ টাইপের আইটেম আমরা প্রিফার করছি এর মধ্যে কিছু একটা হয়তো বা নিব ঈদের নামাজে যাওয়ার জন্য আতর কিনতে হয় এই জন্য আতর কিনলাম ঈদের আগে দিন রাত্রি ব্যস্ত সময় পার করেন দোকানিরা অনেকে জানান এমন ব্যস্ততা চলে চাঁদ রাত পর্যন্ত আমাদের ব্যস্ততা প্রথম থেকেই ভালো এখন পর্যন্ত চলছে আর কি আর পরের দিনগুলো তো হয়তো আরো এখন থেকে আরো বাড়বে ব্যবসায়ীরা সারা বছর অপেক্ষায় থাকেন এই দুই ঈদের দুইটি ঈদেই মূলত বেচা বিক্রি বেশি হয় এই ব্যস্ততার মধ্যে তাদের ঈদের প্রস্তুতি কেমন আমাদের বাড়ির কেনাকাটা জনগা করতে হয় ইফতারের আগে যে জনগা একটু বের হলাম ফাঁকা হলাম আজকে একটা কিনে নিলাম আবার ইফতারের পরে জনগা একটু বের হলাম তখন আবার যে কোনো দু একটা জিনিস কিনে নিলাম সকাল থেকে এসে সারাদিনে ব্যস্ততার মধ্যে থাকতে হয় দোকানে কাস্টমার টাস্টমার থাকে ধরেন যেটুক বাড়ায় হয়তো দশ মিনিট পনেরো মিনিট বিশ মিনিট এরকম খাওয়ার টাইম একটু বাড়ানো হয় এইটুকু বাড়ানো এটা তো ধরেন রোজার মাস ব্যস্ততম সময় ব্যস্ততম মাঝেও তো আমাদেরকে নিজেরও কিছু আছে নিজের ফ্যামিলিরও তো কিছু আছে এই জন্য আমরা চেষ্টা করি বিশ রোজার আগে সব কিছু কমপ্লিট করে ফেলার আমাদের মোটামুটি সকাল থেকে তিনটা পর্যন্ত খুব ব্যস্ত থাকি আর তার সন্ধ্যার পর থেকে আবার রাত্রি সাড়ে বারোটা একটা পর্যন্ত চাপ থাকে মার্কেট অনেক পারভিন পপি ও শফিউল আলমের সাজানো চল্লিশ বছরের এই সংসার দুই ছেলে ও এক মেয়ে মেয়েটিকে বিয়ে দিয়েছেন বড় ছেলে ব্যবসা করেন ছোট ছেলেটি উচ্চ ডিগ্রির জন্য দেশে বাইরে অবস্থান করছেন সংসারে এখন এই দুইজন ছাড়া কেউ নেই একসময় ঈদের কয়েকদিন আগে থেকেই এই বাড়ি আনন্দ আর হই হুল্লোড়ে মেতে থাকত তবে তাদের ঘরেও যে ঈদের আনন্দ নেই প্রস্তুতি নেই তা নয় সেই গল্পই শুনব দুজনার কাছে ছেলে মেয়ে বড় হয়ে গেছে এখন সবাই ছেলে মেয়ে সব দেখেন লেখা ছোটো ছেলে যেমন লেখাপড়া জেনে চায় না চলে গেছে অলরেডি আর বড় ছেলেটা তারা চাকরি বাকরি করে বাইরে থাকে মেয়ে একটা সে মেয়ে ডাক্তার জামাই ডাক্তার ওরাও বাসার বাইরে থাকে তো আমার সাথে একটু খারাপ লাগছে এই বছরটা ঈদ করতে আর কি এটাই একা একা যদিও রাতে প্রতি আছে এমনি তারা আসে আসবে ঈদের সময়তে তারপরে ছোটো ছেলেটা নাই বাসাতে জানি খারাপ লাগবে একটু ঈদের প্রস্তুতি হিসাবে আমরা তো এইভাবে ঈদের প্রস্তুতি যেমন মানে সবার কেনাকাটা করতে হয় কিন্তু ছেলে মেয়ে জামাই সবাই আমরা ঈদে একসাথে হই আনন্দ করি আনন্দটা ভালো হয় কিন্তু এবার আনন্দটা অন্যরকম যেহেতু ছোটো ছেলেটা নাই এটা আমার রান্নাঘর এখানে আমার সময় বেশি কাটে যেহেতু রান্না বান্না আমার আমি নিজেই করি এটা আমি নিজে পছন্দ করি রান্না করতে তাদের 
পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় জায়গা বাসার এই ছাদ ছাদের টবে লাগিয়েছেন নানা ফুল ও ফলের গাছ বিকেলে এসব গাছে পানি দেন দুজন গাছে ফুল বা ফল ধরলে তারা ভীষণ খুশি হন পরন্তু বিকেলের আলোয় ছাদের কর্নারে দাঁড়িয়ে একসাথে গল্প করেন এই সুখী দম্পতি 